Hello my darlings, I'm finally back, I know you missed me <laughs> and I wanted to talk to you guys because I noticed just because I'm not around for a couple of days some of you got a little bit of uh, lack of motivation if I may express myself in these poetic words um, anyways, some of you guys have told me that, you know, you just don't feel motivated lately and you need a little kick in the butt. Um, and also, some of you feel guilty that you take the time off that you want. You feel guilty because you don't work out, you know, when... Uh, something that I wanted to tell you guys. Sometimes you will have these times in your life where you, you just want to rest. It's actually not a bad thing, so there's nothing to feel guilty about when you, your mind and your body is very connected. And if your mind tells you you need to take a break, you should take that break. Take two, three, four days off if you have to. Don't feel guilty about it. Of course, you have to eat well and, you know, I don't want to say watch your diet because, you know, I hate the word diet, but, you know, you have to watch what you eat carefully and take the rest. Just relax. Get some sleep. Don't feel guilty. It's okay to relax once in a while. You cannot be always training seven days a week or some of you guys do some crazy things like that or, you know, all year round, two, three, five years, no break. You need a break. It's okay to take a day off and if you're sick also that's another thing that I wanted to tell you if you're sick you need a day off even more so don't feel guilty because you don't work out and you're sick your body does not build muscle when you're sick so you're still gonna be wasting your time so just relax take the break that you need to take and don't feel guilty and then once you take that break you will feel motivated again because a lot of times when you lose the motivation it could be a sign that you overtrained so it's okay Take the break, relax whatever time you need, give this to yourself, don't feel guilty, and then you're going to regain your strength and you're going to get right back up to where you started. Alright, now guys, I have a new workout for you and this one is going to be a green little minion. <laughs> I'm ready for it, I hope you're ready as well. This is going to be a full body workout, nothing long, it's going to be short comparison to the rest of the routines that I do. And, uh, you know, in this weather it's going to feel like an eternity probably. <laughs> All right, guys, let's begin. All right, in this workout, I'll be using my, you know, set of dumbbells, my regular ones, not my Hercules dumbbells this time. And I'm gonna be using my VersaFit bag, the 40 pound, just whatever bag you have, and a mat. This workout is divided into three parts. Three parts are interval training. They're not gonna be very long, about four and a half minutes each. And before each part of the workout, we're gonna be doing a great exercise, which is going to be a jump lunge with an overhead press. And that's gonna be right before each interval trainings. Uh, what I wanted to tell you guys, you don't have to set your timer as a stopwatch for these reps in the beginning. It's all about the proper form, so don't really time yourself, just focus on your form, don't think about the time. The workout should still take you under 20 minutes to complete. So, let's do it. Now I'm gonna start the interval training part.
workout done there's two more parts and right before I start the second part I'm going to do another set of jump lunges with a press and weights All right, I'm starting the second part, the second interval part of this routine. There's going to be two exercises in this one. The break periods are very, very short, you know, shorter than normal, way shorter than normal. And uh, our intervals are sort of short. So let's get this party on the road. second part was, oh my god, it was so much harder than I even imagined, and I have a pretty wild imagination. So, I have one more part, but before I move to the next, last interval training part, I'm going to do one more set of jump lunges with an overhead press. ready to do this last part of interval training there's only going to be one exercise which is going to be a surfer burpoa aka surfer burpee so let's do this little thing I'm just gonna pretend it's finished. <laughs> yeah, I don't know, I have a clown nose here. <sighs> this work is so evil. You wouldn't think that the shortest workouts are the most meanest, grilling minions there are. <laughs> Alright, guys, now I'm gonna 
I was just gonna do abs, you know, before before I started the workout, but now that I'm done, I realized that I'm completely drained. So no abs, but I'm still gonna do about 10 minutes, not more, just light skipping, and that's it. So make sure you stay tuned for the workout recap, beginner's variation, and the full explanations is on my blog, lamefit.com. Stay tuned. All right, my lovies, I'm quickly gonna go over every single exercise that I just did in this routine, including variations for beginners. So, uh, like I already said, this workout was three parts, interval training parts, and before each and every single part of interval training, I was doing jump lunges, weighted jump lunges with an overhead raise. Um, do not time your jump lunges, because you are working only towards the form, so your time does not really matter. It's all about you trying to do as many reps in a row as you can, proper way, with the perfect form. And uh, there's only 20 reps, so don't be scared. Now, I'm using 10 pounds in each of my hands, and uh, you wanna keep your abs always tight the whole time here. The burn should come from the back of your leg, your butt, and of course, in the front of your leg as well. Um, you're gonna place your, your weights this way because it'll be much easier for you to balance. Keep your core tight. You're gonna do a jump lunge. Control your form here. Press up, switch, jump lunge. Control your form, switch. You're gonna be doing 20 reps of these before each uh, interval training part. If you are a beginner, you can use really light weights, like little water bottles. You can use water bottles, but try to do something in your hands, you know, don't just uh, do without the weights. If you are a complete beginner, you can just do, you can just do switches of, uh, you know, just regular lunch and step up with water bottles, but do something. Now, the second part, or I mean, stars, still the first part. And now you're gonna start your interval training after you completed your jump lunges with the weights. You're gonna do your interval training. There are, in the first part, there's only one exercise. We're gonna keep the bag on our shoulders the whole time because you will not have enough time to drop the bag, pick it back up and get it all comfy on your, on your shoulders. So keep the bag the whole time the, on your shoulders. You're just gonna be switching sides. And this is the lunge you're gonna do. Always pick up your bag with your, with your butt. And with your abs, never use your back to lift the bag. Back is always straight. So you gotta use your abs. And as you adjust the bag, keep your, your butt tight and just adjust it really well. Okay, this is the lunge or a squat, one leg squat or side. It's like a really weird looking lunge. You're gonna keep one leg straight. The other one is gonna go on your toe in a little bit to the side. Your body is gonna be straight. You're gonna do it. I would say semi-fast, but with good form. You're gonna stand up, you're gonna go as low as you can here, and then go all the way down. Not too low, but right about here. And as the interval goes, you're gonna switch, and you're gonna do only, there's only gonna be three rounds per leg altogether, so it's gonna feel like a really good warm-up. And you're just gonna keep going, and the, others, and the other leg, switch it, and it's gonna be three times. If you are a beginner, you are gonna do this exercise without the weight or with a pair of dumbbells, like let's say three pounds each. And the beginners can do something like, you know, something like this, where you go and you're just gonna do like curls and stuff. So that way you can work a little bit more of your muscles as you are a beginner. Now, after this interval time is done, you're gonna do one more set, 20 reps of jump lunges with an overhead raise. Start your second part of interval training. This is going to be focused on your upper body, your back, your core, especially the second exercise. Okay, there's also three rounds of each. Very, very little rest time. And it's gonna feel very heavy on the upper body and your core. So you're gonna be jumping over the mat with your back straight. And then I'm gonna show you how you shouldn't be jumping over the mat. Your back will be straight in this exercise and you, every time you jump over, you're gonna do a push up. So what you're gonna do is, your back is gonna be straight, no hump on your back, because humps looks absolutely disgusting. And uh, you're gonna go, jump over, keep the back straight, push up. Jump back, push up. And then you're gonna 
keep going, keeping your back straight. Practice this exercise really well. Um, now, this is what I don't want you to be doing. Like I beg you, please don't do that because first of all, I'm gonna show you what it is. It's ugly. Second of all, it's the wrong form. Third of all, it's you're not gonna work your muscles pro properly. Don't do this. It is something like this. Like this is the back, don't turn around that. It's really horrible and attractive. And if I see you do it, I'm gonna be very bad. <laughs> all right, beginners. Beginners are not gonna do any jumps. Beginners are just going to be doing regular push-offs like this and you're gonna be doing push-ups on your knees. You don't need to do anything else but this. This is good enough for beginners. You're gonna build your upper body strength and that's all you're gonna need for now. No jumping of any kind, keep your back straight. Second exercise, very hard exercise. These are S&M push-offs. And here you're gonna really, you're not gonna go too fast because you're gonna lose balance. I keep losing balance. Your core is gonna be tight the whole time. Every time you come up, your opposite hand stretches out, your opposite foot stretches out, your butt goes really, you squeeze in your butt, and you're gonna use your core to balance. Very hard exercise. Keep your back straight, so don't come up like this. Keep your back straight, and you're gonna go out and do an s and You're gonna lower down the same way. Slowly, the back is straight. Gonna go to the other hand. Out, and I'm always like falling here, and an s and And then you're gonna keep going. Your core is tight. It's gonna be a really hard exercise, especially with these two following each other. Very short rest period. If you are a beginner, you're not gonna do anything like that. You're just gonna stand on your knees and you're gonna do just this exercise right here. You'll also feel your core working. Make sure your core is tight. You are balancing. And this is what beginners are gonna do. Now, these two exercises are the second part. Before you start the third interval training, one more set of 20 jump lunges with an overhead press. If you feel really tired, you know, during the jump lunges, take literally five second break. Rest your arms and then keep going. The last part is just one exercise. Uh, surfy, surfy. <laughs> it's a surfy, guys. <laughs> it's a surfer burpois, aka surfer burpee, or surfy. <laughs> See how I just come up with these words? Surfy. <laughs> I think I like this. I think I'm going to keep it. Genius. <laughs> Alright, so we're going to be standing in like a surfer position, but it's like a squat. Not an actual surfer, but it's more like a squat. Surfer squat. And you're going to jump to the other side with your back straight. From here, you're going to jump into the push-up immediately. Then you're going to push yourself out, jump, back straight. Jump up, turn around, do the same thing, push up, back straight, jump out, keep going. You're going to do this for the full six rounds and make sure you're always keeping your back straight. Don't be rushing through this exercise. Do a good push up, don't do a half assed push up, good one. Okay, so if you are a beginner, what you're going to do is this. You're not gonna do any push-ups. You're just gonna do either, you could do a regular jump over, back and up, turn around, or if you're a beginner, you can just do a regular uh, surfy without the push-ups or the twist, just like a regular, you're gonna go down, go back. Not as fast, though, probably a little bit slower, something like this. And this is going to be a full workout, full body for today. All right, guys, this was it. I will see you in a couple of days with Monday Mingo. And I have some really fun questions for you. Добрый день, мои любимые! Сегодня у меня для вас тренировка, достаточно короткая, не очень длинная. Я думаю, что вы сможете закончить эту тренировку где-то за 20 минут, даже чуть меньше. Эта тренировка будет на все тело, и, как я вам уже говорю, всегда для всех новичков, кто только что подписался, 
Значит, все тренировки, моя программа какая, я разделяю на нижнюю часть тела и на верхнюю часть тела. Я делаю 4 тренировки в неделю. Две на нижнюю, две на верхнюю. С передышкой через 2 дня. А, значит так, тренировки, когда я делаю на все тело, это только для тех недель, когда у вас очень мало времени на неделе, и поэтому вы можете совместить тренировку и сделать ее на все тело, как я это показываю вот в этой тренировке. Все ссылки, как составлять тренировку, моя методика, моя методика питания, также варианты планок, потому что чтобы, если вы хотите иметь достаточно подтянутый кор, пресс, вы обязательно должны делать планки до и после ваших тренировок. Все ссылки я оставляю под видео. Я знаю, что которые вопросы очень часто мне задают. Все это под видео и методика питания, и как составлять тренировки, и как правильно тренироваться, и варианты планок. Все это внизу. А теперь приступим к сегодняшней тренировке. Значит так, эта тренировка была разделена на три части. Все три части были интервальные части. Перед каждой интервальной частью я делала выпады с прыжком и поднятием гантелечек кверху для плечей. Это такое называется как компаунд движение. Значит так, перед тем, как вы начнете первую часть интервальную, я вам покажу, как засекать ваш таймер. Вы делаете 20 раз. Вы будете делать выпад с гантельками прыжковой. Сначала покажу для продвинутых вариант, потом для начинающих. Всегда стягивайте пресс, затянут. Гантельки у вас будут находиться вот здесь. Здесь вы будете делать прыжок, менять ноги, балансировать, держать красивую форму. Делать такой вот пресс-ап и на другую ногу. Так вы будете делать 20 раз. И если вы устаете, то вы можете передохнуть буквально 5 секундочек, 10 секундочек. Но 20 раз вы можете сделать подряд. Потом, это была первая такая вот, перед каждой частью мы будем делать 20 вот этих выпадов. Если вы начинающий, то вы можете делать эти выпады с бутылочками воды в руке. Делать либо просто вот такие вот а, выпады и просто вот так вот становиться без прыжков. Или вы также можете делать выпады с, вот так вот с прыжком, но без, без гантелек, а просто с бутылочками водички. Так, первая интервальная часть этой тренировки. Это одно упражнение. Здесь вы будете засекать таймер. Вот так вот будете засекать ваш таймер. Будете ставить 6 раз. 7 секунд отдых. 38 секунд максимальная отдача. В первой части будет одно упражнение. Я использовала свою 40-паундовую сумку или 20 кг. Я не меняла, я не бросала ее вниз. Я ее держала на плечах все 6 интервалов. Просто меняла ноги. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. И это упражнение очень такое, это выпад только такой необыкновенный немножечко. Когда вы грузите вашу сумку на плечи, здесь у меня 20 кг, содержите спину прямой и э, используйте ваш кор и ваши, конечно же, ноги, чтобы загрузить сумку. Не используйте вашу спину, а то вы будете пораните вашу спину. Значит так, этот выпад будет выглядеть вот так, вы будете отводить ногу в сторону, на носочек вот сюда, как по диагонали немножко, зажимаете ваш кор. И здесь вы будете делать приседания на эту ногу. Каждый интервал вы будете менять. Спина прямая. Зажимаете ногу, когда встаете наверх. Зажимаете все мышцы ноги, попы. И прорабатывается вся нога. Потом проходит интервал. Не бросайте сумку, потому что у вас нет времени загрузить всего лишь 7 секунд. Меняйте ногу. И так у вас получится на каждую ногу 3 раза. В 3 круга. Если вы начинающий, то вы можете делать то же самое только без веса или с очень маленьким весом, например, с маленькими гантельками. Вы сюда можете поставить маленькие гантельки. И начинающий могу делать это вот так. Это тоже будет компаунд такое движение. И вы будете делать то же самое, только без вот этой сумки. Так, это была первая часть. Вторая часть. Опять вы делаете 20 выпадов с подниманием гантелек наверх. Продолжайте вторую интервальную часть. Интервалы все те же самые остаются. Здесь у вас будет два упражнения. И одно, то есть, опять же, будете менять сначала одно, потом второе. И каждое повторится три раза. Первое упражнение такое перепрыгивающее отжимание. Спина здесь всегда должна быть прямая, форма должна лежать красиво, чтобы ничего не болталось нигде. Перепрыгиваем с ровной спиной на другую сторону и делаем отжимание. Перепрыгиваем на другую сторону. И делаем отжимания. И продолжаем. Отжимания. Так, 
Если вы начинающий, то вы будете просто делать то же самое, вернее, вы не будете делать то же самое, вы будете просто делать обыкновенное отжимание с колен, спину всегда держите прямой, никогда не сгинайтесь в спину. Значит так, небольшой тип. Когда вы перепрыгиваете, не держите вот так вот вашу спину, это очень уродливо и некрасиво. Форма должна быть всегда красивая, спина должна быть прямая, не делайте вот этого ничего. Спина вот так вот, плечи назад, все должно быть ровно и красиво. Следующее упражнение, очень трудное, очень-очень. Вы ложитесь на пол, здесь вы будете делать пушов и упражнение СНМ. Одна рука и нога, одна противоположная рука и нога отходится в сторону, как вы тут после отжимания. Спина всегда прямая. Никогда мы не делаем вот этого. Всегда ровно, красиво отжимаем со спола. И все это будет выглядеть вот так. Здесь у нас натягивается кор. Сжимаем ягодицу. И делаем то же самое на другую сторону. Это будет очень-очень трудная интервальная часть между двумя упражнениями. И так мы продолжаем. Так, теперь всегда используйте укор, чтобы держать баланс. Если вы начинающий, будете делать просто вот это упражнение. И это будет для вас даже достаточно трудно для начинающего. Но все равно сможете сделать. Это будет укреплять ваш кор, помогать вам держать баланс. Это была вторая часть. Третья часть. Вы снова делаете 20 выпадов вот с этим любимым моим упражнением. И потом делайте интервальную часть. У вас будет опять же те же интервалы, только будет всего лишь одно упражнение, которое будет повторяться 6 раз, все 6 интервалов. Значит, так, я это упражнение назвала Surfy, потому что это Burpee, как Surfer, Surfer Burpee, я назвала это Surfy, я думаю, очень оригинально получилось. Так вот, это упражнение будет выглядеть вот так. Вы будете становиться вот в такую позицию, как а, приседание, это как Surfer. Только серфер будет немножечко вот так, а вы будете делать обыкновенное такое приседание. Вы будете со сровной спиной, с тянутым прессом перепрыгивать на другую сторону. Здесь вы будете ставить руки вниз, отжимаетесь, потом прыгаете, ровная спина наверх, перепрыгиваете. И ровная спина наверх. Значит так, если вы начинающий, то вы можете делать то же самое упражнение, только без отжимания. Или можете делать обыкновенный бёрби, который будет выглядеть просто вот так. Отсюда вы будете прыгать назад, вперед, вверх, назад, вперед, вверх. Спина прямая, кор затянут всегда. И вот теперь после этого я сделала 10 минут скакалки, очень легкой. Кардио, запомните, мы всегда, всегда, всегда делаем только после тренировки силовой. Конечно, если вы хотите укрепить ваше сердце, там я всегда вам говорю, то вы можете делать кардио в любой момент, если вы только хотите использовать кардио, чтобы укрепить сердце. Но если вы хотите потерять жир, подкожный жир, а также прибавить мышечной массы или просто укрепить ваши мышцы, то кардио делается только и только и только после силовых упражнений. Только тогда это кардио будет по-настоящему эффективным. А если вы будете делать его до то эффекта у вас упадет от 100% до 20%. То есть очень маленький эффект будет. Вот на сегодняшний день это все, мои любимые. Надеюсь, вам понравилась эта тренировочка. Спасибо вам большое за внимание.